，你放过我。你当时杀死笑笑的时候，是不是也这样求饶你了？笑笑的死后我没有。闭嘴！你觉得我会相信你吗？你杀了我。死啊！这是个世界上最简单的事情。我要让你生不如死。直到现在，我都希望五年前是一场噩梦。婚事取消。我我,我没有，我也相信我。你这个杀人凶手还想加进我们秦家大门？不可能！穆爷，走。穆爷。等等，你习惯了这么久，你别说我不照顾你。拿着，冯生云，你要知道，你出去之后面对的那个人，会让你生不如死。嗯、苏小姐，出狱之后想去哪儿？在是厉总说去哪儿，我便去哪儿。我，李伯言，我奶奶失踪前是被你的人听不懂人话吗？我叫你多。如果是为了满足你的低级趣味，那就是我无法。我问你，你觉得你有的选吗？放开我！还是鸟儿自己进笼子比较有意思。我知道你奶奶在哪儿，不过一件衣服一个字儿，脱。很难。放，五爷哥哥，宋清，我有没有告诉你，今天晚上谁也不能进我房间。我，五爷哥哥，你这样怎么对得起我姐姐？我答应过夏小姐好好照顾你的，你这个样子，我怎么给她交代？怎么会怪你呢？这么晚了，怎么还不睡？波言哥哥，我做了甜汤给你喝，我们一起去喝吧。等等，说好的，一件衣服一个字。鸡。那剩下的，我是在家里等你回来吗？你是不是想让我弄死你？好，我撑起来你。小姐，你别害怕，伯言哥哥喝了酒，暂时不会进来。嗯，哼，怎么会呢？你从小在我们许家长大，我能不相信你的为人吗？虽然潇潇且死前最后见的人是你，所有的证据也都指向你，但是我相信这中间一定有什么误会。丽丽，我已经跟秦牧爷打过电话了，他一听说你出狱，立马就要过来接你。这是给你准备的衣服，趁哥哥还没有喝完酒，你赶紧走。可是我还不知道他把我奶奶关在哪儿。你放心，这个我帮你打听，哥哥更相信我。谢谢你啊，丽丽。不用谢，谁让我们是从小一起长大的好姐妹呢？快走吧。事情已经办成了，接下来的事就靠你了。苏子，区区一个杀人犯，你以为
我会让你的日子好过。妈妈来了，我好害怕，妈妈。要不我给你唱首歌？你把笑笑害死了，我要让你血债循环。少爷，苏小姐不见了，一个女人都看不好，我要你有什么用？走。是，等等，备车，顺便调查一下苏子奶奶的下落。明白。你瘦了，秦总见习。秦总，我们什么时候变得这么生分了？五年了。对，五年了。但是我一直在等你。你知道吗？爸妈已经不在意当年的事情，一定再给我一次机会。让我重新找到。可是，奶奶还在李伯言那里。奶奶的事情我一定会想办法。相信我两位真是有兴致啊！才多久功夫，你就跟别的男人搞在一起是吗？还真是这不听话的小鸟。走，跟我回家。动别人未婚妻，有本事你冲我来啊！未婚妻，苏子，我告诉你。如果你今天不跟我回去，我发誓你这辈子都找不到你奶奶。没有你，我们一样能见到奶奶，是吗？那你告诉我，怎么找？够了，李博言，你走吧。好。木野，我刚刚在外面看到了丽。妈，你看谁回来了？阿姨。是我。哟，小紫啊，你终于刑满释放了。<笑>是，这两天刚出来。好啊。你能别提这儿吗？好，不提了，不提了。你看小紫身上穿的这么少，我呀上楼去给你放热水。今晚呀，让小紫睡个好觉。<笑>谢谢。谢谢妈。木野，好好照顾小紫啊。<笑>我说什么来着？我妈已经不介意当年的事情。你呢，就好好在这住下，当自己家一样小子啊，多吃点啊！<笑>哎，怎么了？疼死我了！看夫人的样子，好像是食物中毒哎。什么？什么？对了，我今天早上在厨房好像看到了苏小。我？哎，我没去过厨房啊。哎呀，哎呀！这肯定是小紫做的，我向你保证。妈也相信小紫做不出这种事来。
，少爷，你看。你这个恶毒的女人，先嫌害死刘许笑笑，现在又想来害我，枉我这么信任你，真是狗干不了吃屎啊你！我我没有啊，妈，在没有证据之前，你能别这样说吗？木易，我问你，这个包是他带来的，没错吧？他当初杀人入狱，可是法官判的，就在你们结婚之前。我问你，你真的了解这个女人吗？木易，哎呀，你不相信我。木易，妈快撑不住了，快送妈去医院。啊，对，妈，快去医院。哎呀，你在家待着，等我回来。丽丽，还是你聪明，只要想办法再把她送进监狱，我儿子就能彻底死心了。苏小姐可知道一句话？无福之女不得进入有福之家，癞蛤蟆吃我的天鹅肉。我已经报警了，不知道对于一个有杀人前科的犯人而言，谋杀未遂。我没有投毒，我愿意配合所有的调查，大不了不要再做五年了。看你们谁敢动我厉伯言的未婚妻！警察不护，这就是你找的靠山。李伯言干什么？你就是这么报答我的？报答？要不是你，我怎么会坐牢？秦牧也跟我现在已经结婚成家了，奶奶也不会下落不明。啊、这就是我给你的报答。嗯，敬酒不吃吃罚酒，在牢里待了五年，学到这些，还妄想着秦家那么大的家族接纳你，真是个笑。走，去民政局。什么民政局啊？我在所有人面前说了你是我的未婚妻，我李伯言一言就说驷马难追。你在发什么疯啊？你为什么不干脆把我送到牢里去得了？为什么要救我？送到牢里去可不是便宜你了。我唯一爱的女人已经被你害死了。结婚对我来说只是虚名而已。这么恨我，为什么要娶我？因为笑笑心脏不能生。我要你永远待在我的身边，生不如死，那样我才救你。李伯言，你这个变态！哦，对，多亏你那个小情人提醒我，怎么样名正言顺的把你困在家里。侮辱你！别做梦了，我就算死也不会嫁给你。劝你想清楚了再说。奶奶，奶奶年纪大了，不能被这么关着。那要看你表现了。李伯言，怎么样？下一站去哪？民政局。宋清，伯言哥哥在里面吗？最近怎么总是见不到他？丽丽小姐。少爷吩咐我了，最近不方便见。见别人不方便，见我怎么不？宋清，你什么意思啊？嗯，好疼啊！博言哥哥，这里面是谁？博言哥在干什么？许小姐，少爷和苏小姐已经是和好至亲，您无权干涉。什么？博言哥哥和苏子？怎么可能？这不可能！你让我进去，你让我……宋清，你放开我！素子，你个狐狸精，对得起我姐姐吧？李伯言，你出来！李伯言，伯言哥哥，嗯，好疼啊！伯言哥哥，李伯言，我会让你知道，这五年来我在牢里学了什么。两年前，结婚前夕我心脏病发，想到医院探视，我喝下一杯饮料之后就睡着。醒来后，在我身旁去世，凶器在我手上，手上只有我的指纹。笑笑的心脏刚好能与我匹，我是杀人犯，你是取笑。奶奶犯病，我坐了五年监狱。只有我知道，凶手另有其人。笑笑死后，许家把所有的业务都转给了丽家。这些年，还频频有他和许丽丽订婚的消息传出。李伯言
，最大的犯罪嫌疑人。离敌人越近，就越容易跑。李伯言，你对笑笑的爱是真是假？总有一天，我一定会查出来。李先生，你不是答应过我，只要我嫁给你就放了我奶奶？闭嘴！你有什么资格跟我谈条件？李先生，说，这些天你折磨我折磨的还不够吗？觉得？会心疼你吗？我告诉你，这些都只是开胃菜而已。这些我都能忍，求求你放我奶奶！别再给我演戏了！我告诉你，答应你的我都做到了，你乖乖在这儿待着，哪儿也不许去。把人给我带走！坏人，坏人，坏人！少爷，您不能带他走，这样我没办法和厉夫人交代。你们用我的名义把他带过来的时候，有没有想过怎么向我交代？带走，明天一早联系苏子。是、啊。韦夫人，厉少他把那疯婆子带走了。废话，连个疯婆子都看不住，我养你们有什么用？我问你，你到底想干什么？逆你难得回国，大晚上的你不好好陪他，倒跑我这儿兴师问罪来了。你想干什么都可以，但是我警告。不要打住我的名号！放，是我平时太过纵容你了，才会让你这么没大没小。只不过一个杀人犯的奶奶，你犯得着这么紧张？别忘了，苏子可是害死老婆的凶手。正因如此，更轮不到你来动手。别告诉我，你不会是看上那个杀人犯的？行吗？那就好，你挑个时间和妮妮把婚礼办了。都老大不小的人了，不好意思，我只把丽丽当成妹妹。结婚的话，我另有人选。什么你不要，不要！我我的小子，奶奶，奶奶，是我，这是我，奶奶，是我，我小子回来了，奶奶，坏人，坏人，坏人，坏人，我的小子呢？你是病人家属吗？不是，病人需要缴纳三十万的医药费。三十万？我没有这么多钱，能不能给我点时间？没钱。没钱就带着这老太太给我滚！医院是治病救人的地方，你们不能这样。我会想办法的。你是不是五年前电视上那个杀人犯呢？果然是你！几年前你的事情可闹得满城风雨，现在还敢在我的医院撒泼！你和这老东西都给我一起滚！干嘛呢？干嘛？给钱。治病天经地义，没钱就给我滚出这个医院。医药费是吧？多少钱？我替他交。你来干什么
我来看我笑话是吗？不是，我听说你找到了奶奶，我就赶过来了。这是我的私事，就不劳您费心了。你走吧。你让我把医疗费交了吧，你也不希望他们把奶奶赶出去吧？秦总，如果你动了这三十万，钱夫人怎么办？对，丽莎。哟，昨天还在丽家的床上，今天就勾搭上秦家了。秦少爷问你，你知不知道他可是有夫之妇？小姐，傅爷，你到底对我奶奶做了什么？为什么他会变成现在这样？我把你奶奶救出来，你就这样报答我是吗？夏，你帮我救奶奶，本来就是利益互换，何来的报答一说？你还真是好了伤疤忘了。我走。医医药费？你知道你今天赶的人是谁吗？我告诉你，从今天开始，不会再有医院。无话短说，三十万，你想怎么花？我可以出去赚钱，就凭你那点工资，区区三十万，我可没耐心啊。我也可以给你打工，打工？怎么打？用你这副身体打。我嫌脏，你可是有些人不嫌脏。今天晚上你好好招待他们。下车。你什么意思呀！对不起，对不起，你他妈瞎呀！对不起，对不起，对不起。抬头，行，别几个，这小妞长得不错呀。哎，李哥，这就是小姑娘，别为难她。跟你没关系，坐下，坐下，坐下，回来。让你走了吗？妹妹，今天你要是把我陪好了，啥事都没有；你要是陪不好我，咱没完，来来来来来，真是巧啊，李总，没有打扰到你们吧？哟，这不是穆总吗？好久好久不见，好久不见。这姑娘挺有骨气的，我今天换个玩法，这酒你来喝，你喝多少我买多少。哎，穆少，这是个新来的小姑娘，怕是不太好喝，我喝。少爷，说何姐那边打电话，说苏子被穆胜宇给盯上了。穆胜宇，他怎么会去那种地方？走。顾少，我喝了这么多，你可要说话算话。继续，等等，妹妹，我有个方法可比你喝酒挣钱容易多了。什么？只要你乖乖的陪我一宿，你这剩下的酒钱我就给你买了。说了别碰我。你卖酒也是卖，卖身也是卖，你装什么装？顾总，你这什么意思啊？我看上的人，还轮不到你这脏东西了，都给我滚！把你的脏手给我拿开！你说的是他？什么时候顾少喜欢抱别人老婆？堂堂立市总裁夫人在这里喝酒挣钱，李总，怎么着？你也很缺钱，这事用不着你管。那你刚才的言辞，李、嗯、伟，你干什么？
就这么饥渴，连那种垃圾都要吗？不是你们说的吗？让我好好伺候他们。我问你，你就这么耐不住寂寞？嗯。不是玉公子说嫌我脏吗？我就是嫌你脏，只要我们一天不离婚，你就一天也别想走，除非我死了。醒醒，别装了，起来，醒醒，来人！风寒入体，高烧不退。酒精中毒，外加上这一身伤，李伯言，你小子想杀人就别往我这里送。笑笑心脏怎么样了？你还知道许笑笑心脏在他身体里面？李伯言，我劝你玩火别玩大了，觉得根本不够。我知道你恨他，在监狱里你找了多少人折磨他，我也是有所耳闻的。但他都被折磨成这样了，难道还不够吗？况且之前证据根本就不足。我问你，匕首上只有他一个人的指纹，除了他还能有谁？算了，别怪我没警告你。我刚才给他检查身体，他身子骨不是一般的虚，估计是之前监狱里落下的病根。你要再这样折腾他，笑笑心脏可就厉伯言，他在这里守了一夜，为什么？醒了，宋清，换上。干嘛？收拾收拾，起床上班。厉伯言，又要我去陪谁？你不上班。怎么有钱还我？明天开始去公司报道。少爷，您之前特意嘱咐宋姐说只让她卖酒，不让她解渴，这事儿你又不告诉她，你觉得我有解释的必要吗？昨晚，谢谢你帮我解围。没什么，收到了你的短信我就去了。你别怪他们了，是上面交代了，不会让你好过的，是吧？奶奶，你等我出去。幺四幺幺，再见。你是？我是谁不重要，但是我们有共同的敌人。其实。你缺钱的话，可以直接跟我说，毕竟我们是合作关系嘛。不用了，当初合作的时候就说好了，我去找杀人凶手，你去整垮历史，互帮互助。奶奶的医药费是我自己的事儿，我自己会想办法。对了，明天我要去历史上班了。这招苦肉计果然是奏效，合作愉快。李伯言，他究竟是个什么样的人？李总好，李总好。哎，那女的谁呀？居然和李总一起来公司，难道不知道许小姐今天也会来吗？就是，也不好好照照镜子，就这姿色，怎么和许小姐比啊？许小姐可是李夫人定下来的总裁夫人呢、啊。别说了，别说了，许小姐来了。许小姐，许小姐好。李总人呢？进去了，没陌生了。博彦哥，苏子，丽丽，你怎么来了？
，伯母没告诉你吗？他让我来熟悉公司业务，担任经理一职。哦，伯彦哥，我刚来公司，还没来得及招助理，要不你就让他给我当助理吧。随便。苏子，我们又见面了。徐总，等等，小紫啊，最近这段时间跟博言哥哥玩的够花呀。丽丽，为了奶奶，我实在是没有办法了。这样，你跟丽伯母关系好，你让他去求求丽伯言，让他放过我吧。你都是历史总裁夫人了，求我干什么？他一直把我当成仇人，娶我也只是为了报复我，侮辱我而已。小紫，这件事情也怪我没能帮你找到奶奶。这样，你去准备两杯茶，等一下送到办公室来。二位这气氛，火是到冰窖了吗？少说废话。小紫呢？秦总，这就是你谈业务的态度。徐总，你要的茶。小紫，你怎么在这？韦言哥，如果能谈下这次合作，对我们两家来说都是百利无一害的好事。既然秦总和苏秘书也认识，不如接下来就由苏秘书来负责接下来的接待和交接工作，你说呢？秦总，以后业务上就由我和你对接了。你在这儿还好吗？李博言有没有欺负你？我在这儿很好。小子，我想说我们以前的事情。如果你要说这些的话，就大可不必了。我送你下去。小子，你怎么了？对月汤又放了是不是？把这个吃了。我就不用你送我下去了，你早点休息。他竟然还记得，厉总，你和许经理说出来谈业务，可我记得我们公司并没有婚纱店的业务吧？我只是突然想起来，我们好像还没有拍婚纱照吧？你进来干什么？怎么了？结婚这么久，还害羞啊？姑爷，你觉得这件好看吗？姑爷哥哥，好看吗？听到没？昨天。送给你巧克力的男人，今天可在陪别人试婚纱呢，要不要把他们吸引过来？嗯，叫，叫出来，让他看到你这副有压在身下的样子，说不定呀，他就跟你解除婚约了吗？叫，叫出来，把、哦、你叫出来。没意思，小子，你听我解释，这场婚姻是我妈安排的，你知道我爱的人是你。秦先生还是去追自己的未婚妻吧。我爱的人是你，我们小时候的一切你都忘了。小时候，小时候我被徐丽丽欺负的时候。被他赶出家门的时候，你总会给我吃巧克力。你说
你家就是我家，可是现在，你还能带我回家？好，小子，我知道你现在在生我的气，但我向你保证，你再给我一点时间，我一定说服我妈同意我们。我是不会同意的。妈，你怎么了？我不来能行吗？你把娜娜晾在一边，又跟这个杀人犯搅和在一起了，快跟我回去。妈。小子不是杀人犯。儿子，你忘了妈妈之前被他下毒，在医院里待了多少天了吗？走，等等，秦先生，我们都结婚了，以后这种会让人误会的动作就少做吧。走啊！白头的时光，它慢慢带走沉默。只是最后的承诺，还是没有带走了寂寞。我们爱的没有错。你是故意的，你故意把我带到婚纱店，故意让我看到秦牧野的未婚妻，故意让钱伯母来羞辱我，是不是？是，我是故意。你想知道我还有什么是故意的吗？是我。给秦家牵线的孙氏，是我故意让他们来这家婚纱店，是我让秦氏来公司谈相。哎，苏子，要是你内心没有松动，又怎么会受不了这致命一击？干嘛？穿成这样，想去哪儿？是啊，我现在又能去哪儿呢？许家没了，亲家也不会让我亲了，奶奶也在医院病住，我又能去哪？是你，都是你。如果不是你的话，今天秦牧也带来是婚纱的应该是我，奶奶也不会出事。是你，是你，都是你，是你。告诉你，这就是你害死了舅舅的报应。我答应你，我要折磨到你生不如死。这些都只是开胃菜。我说过了，不是我杀的，宋小姐不是我杀的。他现在怎么样了？是不是心脏出现白液了？你呀、啊，现在开始紧张了。放心吧，他这个心脏是五年前移植的，已经完全适应他的身体，所以大概率不会有排异的情况发生。他他这是怎么了？应该是今天受了刺激，所以身体出现了不适，多休息几日就好了。我上次已经提醒过你了，不要再搞什么幺蛾子，到时候再后悔可就来不及了。走了。苏子，难不成真的不是你？喂，宋清，立刻帮我把五年前笑笑被杀案的细节整理一下。不走，奶奶不要走，奶奶不要走，奶奶。大早上的，发什么疯啊？你你怎么会光着身子躺在我旁边啊？我我的手。喂，你可要搞清楚，昨天晚上可是你死活赖着不走的。更何况，我们现在是合法夫妻呢，睡在一起不是理所应当吗？你不也？收拾收拾，起床吃饭吧。把这个招标方案好好看看。这不是历史最近最大的竞标案吗？你交给我。凭你那点工资
，哪年哪月才能还上我的钱？把这个方案完成了，项目分红够你还的。李伯言，你又在搞什么鬼？那你还给我。厉总，一言既出，驷马难追，哪有收回的道理？厉伯言，不管你的目的是什么，我都不会放过这个机会。厉总，这是关于这次竞标案的总体方案，你看一下。伯言哥，苏子可从来没有做过这么大的项目。让他来负责这次竞标，要是出了什么问题，你这是在质疑我的决定吗？怎么怎么会呢？这次项目竞标交给你，希望你不要让我失望。许小姐邀我前来是有何要事啊？明人不说暗话，那我就直说了。我知道你一直很建议秦坤野和素子之间的关系，我也很在意博彦哥哥，所以我们有着共同的敌人。什么意思？我这里有一份很重要的商业竞标，竞争对手是厉伯言的死对头穆胜宇。巧的是，听说穆胜宇和孙小姐是旧识啊，您只要找机会把他约来立誓，我拍下他和苏子独处的证据，到时候。到时候，就算他苏子有一百张嘴也说不清楚了。可是我帮你，我有什么好处啊？您和秦总不是要出国定居了吗？只要坐实了苏子窃取商业机密的证据，以后在商业就不会有他的容身之所，秦总也不会有任何机会在任何场所有所偶遇。合作愉快。对不起，是你。听说我的合作伙伴最近有事瞒着我，我可伤心了。你是怎么进来的？这里可是历史，你想让其他人知道我们的关系吗？怕，当然怕，但是我更怕我的合作伙伴变心。这件事情，我想自己解决。是只有这件事吗？这里是公共场合，我们还是少接触为妙。苏子，我们要不要打个赌？如果你输了，你得请我吃饭。对不起，伯言哥，你不觉得这次竞标案输的有些蹊跷吗？本来商业竞标有赢有输很正常，但这次穆氏好像提前知道我们方案似的，专挑我们薄弱点打。你到底想说什么？伯言哥，有没有可能是有人把方案透露出去了呢？这个方案我一直保管，不可能泄露。这就是问题所在呀、啊！你说这个方案不可能泄露，但是只有你了解，不是你透露还能是谁呢？我没有。厉总，想让。小子啊，别怪我多心，这个方案一直是由你来保管的，没有别人接过手。更何况我最近在公司可是听到了一些风言风语呀、啊。一开始我还不信，直到我看到了这些照片。如果你好了，用人不疑，我相信你。伯言哥哥，够了。这件事情不要再深究了，下次再努力吧。愣着干嘛？回家。看来许丽丽没有我想象中这么单纯。凶手有没有可能是他？钱伯母一直反对我和牧野的婚事。为了阻止我们，他会不会也参与其中
，上车。愣着干嘛？难不成真想让我怀疑你、啊？我只是想试着再相信你一次吧。谢谢。嗯，开车。徐经理，你这是公司最大的工厂，最近有几个管事的带头罢工，你去处理一下。徐经理，这好像不在我的工作范畴之内。你搞砸了那么一大桩竞标案，现在让你去办这种小事都不行吗？首先，竞标案不是我搞砸的；其次，我只是你的秘书。工厂的事情应该交给生产。不，既然是许金莲安排的，那我去。那不是公司的工厂吗？你干什么？我都矜持了。嘿，你呀，是专门派的，被我们哥几个爽一下的。铁牛，别过来！我都说了别过来。以死相逼是吧？你以为我怕你？奸尸更爽。老大，这可怎么办呀、啊？万一搞出人命，我们可承担不起啊！<笑>玩上刀了还？你觉得我姐会怕你吗？给我上！苏子，别过来！我都说了别过来。苏子，我们的企划案还没对完呢，你要去哪儿？我现在有点急事，我一会儿就过来。等等，那您可要想清楚了，想要跟我合作这个企划案的，后面可是排着长队呢。苏子，最多半小时，谈好企划案我就去找你。刚才这舞刀弄枪的，整的挺欢的。<笑>你给我吃了什么？当然是好东西了。嘿，一会儿啊，你得舒舒服服的，求着我们仨要你呢。放开我！放开！别挣扎了，你越挣扎，这小心越来劲儿。来来来，一会儿啊，我完事儿了，你俩谁先来呀、啊？我先来呗。大哥，你干什么呢？敢动我绿波岩的女人，找死！没事，没事，别别别别说，这我这是受人指使的。我们以为他是出来卖的，怎么又说什么？说谁是出来卖？对不起，我对不起，对不起，我说错话了，队长，我有点不是。走走走走走走，没事吧？终究还是迟了一步嘛。怎么样了？我是没想到啊，有一天我会在客户家里给他解决春药的问题。哎，你说说你啊，这大晚上的自己解决不就好了吗？你说话给我注意点。怎么着，害羞了？没想到我们堂堂立大公子不太行啊。<笑>治好了就赶紧出去。好，好，好，我走，真是翻脸不认账。哎，对了，药效还没过，记得自己解决啊。<笑>宋清
，少爷，把今天晚上的事情给我调查清楚，还有那三个流氓，给我解决好。是。李伯言，笑笑的死都是因为他，你怎么可以？不要，不要！嗯嗯、钢琴比赛居然输了，真是给我逆家丢人！今晚的宴会你不用参加了。参之后我不会再输了，妈妈，可以放我出去吗？打雷了，我好害怕。好吵啊！你把我吵醒了。你是谁？我在玩捉迷藏，不过他们应该把我忘了。啊！你害怕打雷呀，胆小鬼？要你管。对了，我给你唱首歌，你就不怕了。奶奶给我唱这首歌的时候，我就不怕了。一闪一闪亮晶晶。满天都是小星星，我该走了，奶奶应该在找我。你不走吗？嗯，妈妈把我给锁了，我出不来。那我把灯打开，你就不怕了。谢谢你。对了，你叫什么名字？我叫许笑笑。笑笑，笑笑，笑笑，梦里还在喊着笑笑，看来你是真的爱他。想说应该不是你，我的心怎么突然不舒服？是你吗？是你吗，笑笑？我不是徐笑笑。哎呦，我的小紫薇，你去哪儿了？我找你半天了呀！我玩捉迷藏不小心睡着了。记住啊，仆人的孩子是不可以来参加宴会的，万一被人发现了怎么办？奶奶放心，别人问我，我都说我是许笑笑。反正笑笑姐姐身体不好，不怎么出家门的。少爷，上次工厂事件，种种证据都指向了许小姐。丽丽，怎么会、啊？丽丽跟她姐姐一样，都是单纯的人。你确定你没有调查错？应该不会，这是我们三个月的调查结果。这是五年前的调查。从这上面来看。笑笑小姐的死也存在很大的疑虑。医生在笑笑小姐体内检查出一定体量的安眠药，同时也在苏子小姐体内查出来。按照笑笑小姐死亡时间，你是说笑笑死的时候，苏子还没有醒？苏子，苏小姐，检查显示您已经怀孕三个月了。奶奶，你说我要不要放弃包拯？带着你，我们去很远很远的地方，好不好？可是，杀死肖小姐的真凶就永远都找不到了，因为他们认为杀人凶手就是我。可是奶奶，我真的好累。不哭。不哭，签了吧。从今天开始离开丽丽集团。伟哥哥，到底怎么了？我做错什么了？许丽丽，你是笑笑的妹妹，所以我也一直把你当妹妹。但是你在工厂的事情过分了。妹妹，伯言。你是知道的，我从小就喜欢你，我并不想当你的什么妹妹，我是想成为。够了！要不是看在你是笑笑妹妹的份上，你羞辱厉夫人的事情你就不深究了。但是你不要挑战我的底线。你别忘了
。是谁说厉少夫人只有一个？厉伯言，你这样对得起我姐姐吗？我。好啊，我这就收拾东西走人。姐夫，苏子。我一定会让你付出代价。回来了。怎么？一天不勾引男人就难受是不是？一天不勾引男人就难受是吧？你发什么疯？快放开我！放开！别乱动！你只是笑笑心脏一个容器而已，你有什么权利反抗我？陆大公子被我这个容器给勾引到，滚！宝宝，看来妈妈不能再留在这儿了。老虎，苏子那个贱人，不知道在伯言哥哥耳边吹了什么风，伯言哥哥竟然要把我从公司里赶出来。秘密啊，让你受委屈。苏子，看来我是小瞧了那个女人。伯母，你要替我做主。你放心，我承认的儿媳妇呀，只有你一人。我是不可能让那个杀人犯进门的。伯言这个臭小子的游戏也该结束。要不我们找一下苏子那个疯婆子奶奶在哪里？打蛇要打七寸，只要抓住了敌人的造反，就能一击致命。约你一次也太难了，怎么样？上次工厂没事吧？没死，穆少的关系未免来的也太迟了。我听这话怎么这么酸呢？长话短说，我今天来是为了终止我们之间的合作。为什么？因为穆少背着我和别人合作，差点害死我。既然你已经知道了，其实我想够了。还有，厉伯言不是凶手，我继续待在他身边也查不出什么。现在奶奶也救出来了，我累了，只想和奶奶远离这座城市，过简单的日子。以后我恐怕帮不上穆少什么忙了。想结束就结束，你以为这么简单？那穆少有什么要求呢？嫁给我。什么？少爷，我最近在搜查少夫人的记录室，发现她跟这个穆神云聊天密切，而且她会不定时的向穆神云传送我们律师集团的资料，以防万一。在房间发现了这个秘密，苏子，你伪装可真好，我差点就相信你。少爷，后边有什么秘密？想离开厉伯言没你想的这么简单，只有我们穆家可以抗衡厉家。想清楚了，给我打电话。去哪儿了？逛街。你告诉我，是不是和穆圣宇去约会了？是，我是跟穆圣宇见面了。个贱人，别以为我不知道，你处心积虑的加入我们利剑，就是为了给陆圣宇通风。既然你已经知道，那我们就……这样我又不用看你脸色，你也不用担心我去通风报信。苏子，你是不是觉得我拿你没办法？你信不信？现在就弄死你！怎么又晕了？苏子，醒醒！宋清，叫高梅阳赶紧过来。心脏没问题，为什么动不动就晕倒？你诊断到底靠不靠谱啊？心脏确实没问题，但你还和孕妇玩这么刺激的游戏，就保不齐会出什么事儿了。心脏没问题就好。什么？孕妇？没错，按时间推算，就是上次你找我解春药的那晚。你小子，你说你上次大晚上还找我来干嘛呢？啊？<笑>李伯言回来了吗？少爷还没回来，李伯言，你打算关我多久
，不要不要不要，我的小子！奶奶，秋子，你奶奶现在在我手里。厉伯母，想要救她的话，你得答应我一个条件。我现在被你儿子关在家里，连房门都出不去，我能做什么？这件事情你肯定能做的。过几天是笑笑的忌日，我要你当着伯言的面亲口承认笑笑是你杀的。我没有杀人，你们。还是想拿脏水往我身上泼？这是我的小子，不要，不要，不要，不要，你不要去！好，我答应你们的条件，不允许伤害我奶奶。那就得看你的表现了。喂，喂，喂，宝宝，妈妈该怎么办？哇！新做的指甲真漂亮，改天给爸爸做。哎呦，我的好儿媳啊，你还那么年轻，怎么就去了呀？你把这个杀人凶手带来干什么？你还嫌笑笑死的不够惨吗？妈，苏子还怀着孕，笑笑的死还没有调查清楚。李伯言，没想到你竟然还有几分信。伯言哥，我姐姐死前可也怀着孕的吧？丽丽，今天是你姐姐的忌日，别再说了。伯母，今天我如果把这脏水背下来了，这辈子都别想洗清了。还有你，笑笑，杀害你的真凶就能永远藏起来了，我该怎么办呢？舒小姐，在被你害死的人面前，你就没有什么想要说的吗？我有话要说，我承认，是我杀了许笑笑。苏子，你说什么？我说，是我杀了许笑笑，我拿刀捅了他一次又一次，我眼睁睁看着他死在我面前，这样你们满意了吗？嗯。告诉我，这都是什么？是真是假？你心里不是早就清楚了？你只是不愿意相信罢了。我杀了你！哎，我和你们全家。苏子，苏子，伯母啊，是绝对不会让这个杀人犯先救伯爷的孩子。医生，来人！医生，快！医生，快！哈，醒了。高医生，我的孩子呢？我们在你体内检测到多肽药的成分，就算不是因为墓园的事儿，孩子也保不住了。别想那么多了，现在最重要的就是好好休息。妈妈逼着我承认杀人，儿子在饭菜里下药，李家，你们还真是好手段。李夫人，答应你的事情我已经做到了。什么时候放了我奶奶？你今天做的很好，接下来你只需将和伯言的离婚证带到我面前，我就放了你奶奶。一手教人，一手教证。好，说话算话。啊啊发现他跟陈木是因为聊天密切。我拿刀捅了他一次又一次，早就看到他买过堕胎药。你在我每次相信你的时候，能让我无比失落。少夫人，李伯言呢？呃，少爷，他他不在。不在的话，帮我把这个转交给他。哎，少夫人，他人呢？少夫人，他回回李家收拾东西去了。立刻回家！那那以后的董事会呢？取消。你这是什么意思？离婚、辞职，就是这么意思。松手！你有选择的权利。你已经害我失去了孩子，你还想要我怎么做？是你不想要孩子的。你现在欠我一个孩子，走，给我一个。
放开，放开我！你们怎么能不要再联系了？我真的很……不想上班，就在家待着。辞职我同意了。那你们报告呢？你就这么想跟我离婚？就不能放过我吗？笑笑是你害死的，现在连孩子都没了。离婚，为我死。苏子，你的事我已经听说了。穆少。你是来看我笑话的吧？先别挂，我的建议你真的可以再考虑考虑，我真的可以帮你的。不用了，谢谢穆生。当初我早到一点，现在在你身边的那个人会不会就是我？说吧，让我回来这么早干嘛？李伯言，或许你不记得了，今天是我们认识十周年的纪念日。凭我们俩的关系，没必要过这种节吧？这是你最爱的牛排，尝尝。十八岁到现在，整整十年，确实值得好好庆祝一下。李伯言，吃完这顿饭，好聚好散吧。我就知道，原来是鸿门宴啊！签吧。你觉得我会签吗？我认识你的十年里，有五年我都在监狱里度过，而罪魁祸首就是你，李伯言。面对这样的你，我想离开又有什么错呢？我有没有告诉过你？除非我死，要不然你不可能离开我。你别逼我！<笑>你为了跟我离婚，不惜拿刀威胁我是吗？放下了，你别过来！要杀我？好啊，杀！啊，杀我！捅啊！杀了我就自由了！捅啊！捅！你杀了孝子，杀了我的孩子，现在连我也不放过。我没有，苏子，我告诉你，我们之间的恩怨多到数不清。你以为会放过你吗？既然我欠你的我还不清，那我就把我的命赔给你。你不要命了！今天，要么离婚，要么我死。就这么想你看？对，与其待在你身边，我愿死。好，我签。就自由了，苏子，你就恨我恨到这种程度？少爷，少爷，李伯母，这是你要的离婚协议书。嗯，还挺准时的。像你这种杀人犯，早就应该被踢出我们厉家家门。妮妮啊，你才是我心目中最完美的儿媳妇。等出去之后啊，我就让伯言娶你进门，给你举办一场盛大的婚礼。谢谢伯母，还叫伯母？谢谢妈。嗯，走，妈带你回去。站住！奶奶，小子不是杀人犯
你若是把这旁边这个人带回去，你就把真正的杀人犯带回家了。你你胡说什么呢？到底发生什么了？孩子，你听我说，那年那天呐、啊，我去医院去看你，我正好看见徐丽丽杀了小。你有证据吗？那天晚上可是没有见光拍的有人进入过那个病房。哼、嗯，证据，证据。妈妈，你可不能信他说的。你还是叫伯母吧。不对，如果事实真的是像你说的那样，你为何当初不站出来作证，而是现在才跳出来，害你孙女儿白白坐了五年牢？因为小紫不是我的亲孙女儿，二十八年前，我的儿子跟媳妇儿遭遇了一场车祸，双双身亡，只给我留下了一个刚刚出生的小婴儿。你说我这一个老太婆，怎么能够把她养大成人呢？刚好，徐家夫人呢，也刚刚生了一个小婴儿。他们家条件那么好，我就我就出于私心，把这两个小女婴调包了。你才是许家的二小姐，你徐丽丽，不，不是的，我是许家二小姐，我身份尊贵，你这胡说八道的！奶奶，你告诉我。这都不是真的，对不对？我才是你的亲孙女，对不对？孩子，你要是我的亲孙女该多好啊！可是你才是许家的二小姐，要不然大小姐的心脏怎么能跟你的心脏匹配呢？够了！我到这里来不是来看你们认亲的，真是晦气！妈妈。你带我出去好不好？我们现在有离婚协议书了，带我出去，这样就和博洋哥哥。闭嘴！你一个仆人家的孩子，还是个三人犯，凭什么进我们逆来？谁都不准走！知道我为什么会把这边地址选到这里吗？因为这里是一家废弃的化学工厂。你们说，如果这里意外的发生了一场飞机泄露，又意外的发现了几具无名女尸，又有谁会怀疑到你身上呢？徐丽丽疯了！你，作孽，作孽！都给我闭嘴！事到如今，我也不怕告诉你们，是许小泽是我杀你，反正杀一个也是杀，杀一群也是杀，所有知道我秘密的人都得死。五年五年前知道丽丽杀了人，我去找了，卖傻，替他隐瞒，我害你坐了五年牢，吃了那么多亏。我孩子，你走，奶奶。苏子，苏子。
宋清，宋清，少爷，你醒了？苏子找到了没？你看看这条新闻吧。早上的六点十分，火灾已经造成了三十六人遇难，两人受轻微伤，送医救好像就是烧火的。有两人失联，目前公安部门已经控制了现场。不可能，不可能，耿耿还活蹦乱跳的。少爷，少爷。少爷，少爷，少爷，高医生特意嘱咐我，你要卧床静养，你不能去啊！不行，不行，我必须去。不是，苏子涵，你终于醒了。你都睡了好几天了，我以为你……谢谢你。啊，你要去哪里？我已经办好了签证，只要你愿意，我随时可以带你出国疗养。我不要出国，雪月月害死了笑笑、奶奶，还有我的孩子，我怎么可能乖乖出国？那你接下来该怎么办？我要让雪莉莉尝尝失去一切的痛苦。顾烟哥哥，你不能再喝了，你这样喝下去身体会垮的。苏子呢？他找到了吗？三个月了，没有他的消息。你到底在哪儿？苏子，苏子，我不能没有你。他把你伤得这么深，你就这么对他念念不忘吗？你能不能振作一点？伯母现在还在重症监护室，丽氏集团只有你一个顶梁柱了。姐，我妈还在医院。我这是在干什么？我这是在干什么？没事的，没事的，伯言哥哥，你还有我啊，我一直都在。哥哥，我们结婚好不好？就当给伯母冲喜，说不定家里有喜事，伯母就会醒过来呢。哥哥，哥哥，你终于只属于我一个人。许小姐，这个是我们设计师薇薇安亲自设计的款，然后呢，它上身有二百八十八颗钻石，穿在您身上真的是耀眼夺目。就它了，买单。嗯，好嘞。好美的婚纱啊！真是可惜了。你果然没死。善恶终有报，像你这样作恶多端的人都活着，我怎么会死呢？你个贱人，是人是鬼？你休想在我面前叫嚣！雪莉，你知道你做错了什么吗？第一，你害死了我的孩子；第二，你杀了我的奶奶。你现在……把我在世上唯二在意的人都给害。从现在起，你应该战战兢兢的度过接下来的每一天。我马上就要嫁进厉家，成为伯颜哥哥的新娘了。你以为我会怕吗？是吗？如果你的伯颜哥哥知道你杀过你，你以为他会信吗？你放心，这个消息就像是一个定时炸弹，而我手里拿着这个遥控器。这个消息我会在你最幸福的时候按下遥控器的，苏子，苏子，我杀了你、啊！这就沉不住气了。比起你对我做的，可真是小巫见大巫呢。许小姐，你没事吧？我没事。你们怎么什么人都往里放？对不起啊，但是您这张卡好像没有用了。怎么可能？火车可是不限额度的黑卡。嗯，会不会是消磁了呢？更不可能了，是你们机器出问题了吧？你们这什么破店？这件婚纱我买
。那你们是打算去刷卡吧？没有密码，我再跟这个小姐说两句话。嗯，好。哦，对了，咱们店里不要什么人都放进来，尤其是这种买不起硬要穿的。嗯、是你？你到底对我的卡做了什么手脚？这个。不如去问问给你这张卡的人呢，我还有事，就不陪你玩了。哦，对，你还是先把这个婚纱脱下来，要不然我去找店员。放下，滚啊！不对，苏子现在回来了，胡言哥哥要是取消婚礼怎么办？看来我得做些什么。苏子。你可别怪我，苏子，对，苏子，苏子找到了，对不对？不是，少爷，你要是再不回公司主持公道，历史可真就保不住了。好，少爷，你不在公司的三个月，历史的销售额直线下滑。牧师在暗中收购历史的股票。说重点，下午有场并购会，我听说牧师新上任副总裁会亲自主持会议。你要是再不管，历史可真的就完了。你去哪儿，少爷？回公司。林总那边怎么说？签字了。安总呢？他说只要多加两个电话。答应。好。那我们还缺什么？还缺林总的签字。林总。嗯。他不是同意签字了。苏子，你三个月音讯全无，我还以为你死了。怎么，我没死，挨着厉少的眼了？工厂废弃泄漏的事情，你身体没有什么后遗症吗？刚才厉少不是看得很清楚了吗？我很好，多谢厉少关心。你有必要每句话都跟我呛着来吗？怎么着？我的未婚妻惹厉少不开心了？未婚妻。好啊，苏子，你千方百计的想跟我离婚，就是为了嫁给他。感情的事，公平竞争，不可以吗？苏子，穆胜，只要我在一天，我们的并购方案就别想推进。我们之间。苏子，怎么了？心软了？我没有。你又忘了之前他是怎么对你的？流产的时候，你奶奶去世的时候，他都不在。更何况也是一款历史集团的最后一步。我知道。我头里还有几项细则，我要确认一下。我先走了。红酒，红酒，美人，还有这催情香氛。欧阳哥哥，等生米煮成熟饭，这婚事你可就退不掉。你怎么在这里？怎么穿上这副德行？胡言哥哥，我们都是要结婚的人了，你还害羞什么？你在这房间里点了什么？只是一些烘托气氛的香薰罢了。胡言哥哥，今晚我们胡闹！厉伯言，你躲在里面什么意思？我在你眼里就这么没有魅力吗？玉丽，我告诉你多少次了，我只把你当妹妹，从前、现在、以后都只是妹妹。妹妹，那你为什么要娶我？许丽姐，我告诉你，我们的婚约取消。取消？为什么？因为苏子那个贱人吗？闭嘴！你嘴什么时候这么脏了？我嘴脏。我难道有说错什么吗？我可都听说了，他现在是穆胜女的未婚妻，他这次回来就是为了搞垮历史。刘
都不是。他肯定一早就跟穆胜宇勾结在一起了。他们说千方百计的接近你，只不过为了给他的情人从中报信罢了。叫你不要再说了。他杀了我姐姐，他就是个贱人，贱人。你打我，你为了他你打我。对不起，陆总，我们的婚约而取消吧。我一定会彻底让你对苏子死心的，赵夫人。我和你们厉总已经离婚了，于公于私，你应该叫我苏副总。苏副总，有什么事？有关并购案的细节，厉总还不是很满意。这已经是我的法务团队改的第七稿了。厉伯言究竟要怎么样？厉总说了，想要他签字，你得亲自去找他谈一谈。得寸进尺，赵夫人，我苏副总，您不在的这段时间，厉总跟发了疯了一样找你，我是真心看得出来他很在乎你的，在乎，他那是怕我死了没人折磨而已。你那天一走，他就因为失血过多昏迷了，那么深的伤口，他一醒来就发了疯了去找你，他是真的很在乎你的。我去找他。苏子，不能心软。哟，苏总总算有时间来见我。合同细则我已经改了七遍了，你要的要求我也尽量满足了，为什么不签？如果我就是不签，你再拿我怎么样？提个要求吧。什么？我说你提个要求，要怎么样才肯签？好。那我让你答应我，取消跟穆胜宇的婚约，这就是我的条件。啊，没什么。我不会以为我的伤口三个月还没恢复。你骗我？答应还是不答应啊？既然厉先生这么咄咄相逼的话，那就跟我的法务团队去。告诉，我是为了帮穆胜。喂，伯言哥哥，立伯母出书了，你快来啊！什么？我马上过去。妈，妈，这是怎么回事？伯言哥哥，刚刚有人要行刺伯母，还好我及时发现制止了，不然伯母可就……说，说，到底怎么回事？是苏子，他肯定发现立伯母还没有出事，为了以绝后患，还杀手来杀他。伯言哥哥。苏子当初为了匹配心脏，连我姐姐都要杀，如今为了吞并厉氏，就要杀害厉伯母。还好我及时发现，不然伯母可就……沈小姐这一招到哪一堂？还真是高明！你个杀人凶手，你还敢来？魏远哥哥，你快把他关进监狱里，这辈子都别再让他出来了。苏子，你没有什么想向我解释的吗？解释？我凭什么要跟你解释？我想解释的时候，你把我送去了监牢五年。我想抓住真凶，证明清白，结果孩子没了，奶奶也没了。这种逃出长子自证清白的事情，我做够了。这种逃出长子自证清白的事情，我做够了。今天，我想挖出恶人的眼睛看看，他自己去我肚子里看。苏子，你疯了！这一巴掌。我是替笑笑打的，姐妹情谊二十年，你却为了一个男人杀害了他，这一巴掌是为了奶奶打的，他与你血浓于水，一心护你，你却只管着自己的命，这一巴掌是为了我的孩子打，他与你无冤无仇，你却下药害他，还有这一巴掌是为了我自己打的，这些年因为你的陷害，我家破人亡，不言哥哥，他疯了，不言哥哥，我怎么觉得？他说的才是真的。严哥哥，你怎么能信一个疯子手的话呢？他说我杀了这么多人，证字呢？证人呢？我就是他。妈，妈，你醒了，快！关起来了。让他住在公厕，将我关起来。
起来放毒气将我们杀死的时候，他当着我们的面承认他所有的罪行。我真后悔，相信了你这么多年。宋青，把他给我送到警局！不要，哥哥，不要，不要，哥哥，你不能现在说的我，我是这个样子的，不要，哥哥。宋青，帮我照顾好我妈。好。素子，素子，等一下，素子，对不起，素青是我误会你了，对不起。李伯言，放开我！你们以为一句对不起就能解决我们之前的事情吗？嗯你不是想要公司吗？哦，我把公司给你，股份全部都给你，今天就签字。李伯言，因为这样就能弥补你一直以来对我的亏欠吗？你做梦！我告诉你，我会用自己的方式得到历史。你欠我的，永远都别想还清。你欠我的，永远都别想还清。好，好，只要你回来，你想怎么折磨我都可以。夫子，你还是爱我的，对吧？李伯言，我太累了，我从来就没有看清过你。你阴晴不定，喜怒无常，以前能把我送进监狱，现在又把公司拱手相让，我不相信，我再也没见过。<笑><笑>是不是我太笨，给不了你最渴望的吻？是，是我见你的话不近吗？不爱那我是现在，放我回去。李维，李维，快叫医生，快！李维，撑住！素子，素子，我求求你放我出去好不好？这里好可怕。我没有杀过人，尚且能被你诬陷坐了五年的牢，你一个货真价实的凶手还恶意伤人，你以为你走得出这里吗？你就等着牢底坐穿吧，苏子，我警告你，放我出去！我可是历史总裁夫人，是吗？那我告诉你，李伯言现在还被你捅得住在医院里面昏迷不醒，怎么可能？我怎么会伤害伯言哥哥？一定是你，一定是你陷害我，苏子。苏子，你醒醒好，你放我出去好不好？你放我出去，我想告诉你一个秘密。你还有什么秘密？知道当初我为什么嫁祸给你吗？因为我发现，李伯言从一开始就爱错了人。你什么意思？李伯言一直爱着的，是那个从小给他唱歌的许笑笑。可许笑笑从小病了，当时我就知道他爱错了人。<笑>所以我一直的目标都是你，徐丽丽，你永远都别想离开这儿，你睁大眼睛好好看着，我才是历史总裁夫人。孩子，笑笑姐，你们可以安心。这一路上走走停停，穿着少年漂流的风尘，爱出车站的千里歌。我还以为你真的这么狠心，永远都不会来了。他怎么样了？十有八九，醒不过来了。看着天边死的眼前，也甘愿赴汤蹈火去走走一遍。如今走过这世间，黄发流连。我我没杀呀，李伯言。是允许你替我挡刀的，我还没有恨够你呢，你起去，求求你了。你起去，你别死！求求你，起去！就算是不为了我，为了历史，心想，历史不能垮。我
穆生，我真的十分感谢你在我最需要的时候帮过我。我问你，真的不能和我结婚？你爱上他了？我不知道。你爱上他了？我还是晚了一步啊。医生，我能要回你手里所有的历史股份吗？行，反正历史的案子也是你来跟的。我能知道为什么吗？如果燕现在不在，我得替他守住历史。我就知道。多谢陆山。等等，我真的爱过你。不重要。不重要。我宣布，历史并购危机圆满解决，以后牧师不会以任何形式插手历史的内部运营。李伯言，历史我替你守住了。你什么时候才能醒过来？少夫人，你们来了。少夫人，少夫人，你听我说。说话呀！少夫人，你听我说，少夫人。在哪儿啊？你说话呀！苏子。少夫人，刚刚就想跟你解释，少爷一起来就去找你了，能不给我解释的机会呀？结婚吗？不结，没事。等你想结的时候